హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ అస్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మహేందర్ అగర్వాల్ మ్యాసబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైతే తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో నిన్న టీఎస్ఎల్పిఆర్బి ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసింది ఆ ఏంటి ఆ ప్రెస్ నోట్స్ అంటే ఏమిచ్చిందంటే తెలంగాణలో ఈవెంట్స్లో ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు అంటే ఎంత పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయ్యారు మెయిన్స్కు ఎంతమంది అర్హత సాధించారనేది రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఒకవేళ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఈ ఎస్ఐకి ఎంత ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నోటిఫికేషన్లో ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు అదేవిధంగా కానిస్టేబుల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఒక్కసారి కంపారిజన్ చేసినట్లయితే మరి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు పర్సంటేజ్ పెరిగిందా తగ్గిందా అంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి రెండు వేల ఇరవై రెండు నోటిఫికేషన్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నిన్న రిలీజ్ చేసిన ప్రెస్ నోట్ లో ఎంత మంది క్వాలిఫై అయ్యారు అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ క్వాలిఫై అయ్యారు ఈ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ మంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అంటే మెయిన్స్ కు సెలెక్ట్ అయినట్టు మరి ఒక్క పోస్ట్ కు ఎంత మంది ఉన్నారు అంటే ఎస్ఐకి అయితే ఏమో నైన్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కానిస్టేబుల్ కి అయితే సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇదే మనం గతంలో చూసినట్లయితే అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది నోటిఫికేషన్ చూసినట్లయితే ఎస్ఐ కి ఒక పోస్ట్ కు యాభై మంది ఉన్నారు నెక్స్ట్ తర్వాత కానిస్టేబుల్ కి అయితే సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒకసారి చూడండి డీటెయిల్ గా అంటే టూ నోటిఫికేషన్ లో ఈవెంట్స్ లో డిస్టిక్ వైజ్ గా ఎంత మంది క్వాలిఫై అయ్యారో ఒకసారి చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆదిలాబాద్ చూసినట్లయితే ఉమ్మడి డిస్టిక్ లో చూసినట్లయితే నైన్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అటెండ్ అయితే ఇక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ అనేది క్వాలిఫై అయ్యారు సైబరాబాద్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ నైన్ అటెండ్ అయితే నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ అనేది క్వాలిఫై అయ్యారు నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అయితే టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ సెవెన్ వన్ క్వాలిఫై అయ్యారు నెక్స్ట్ తర్వాత కరీంనగర్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ నాట్ నైన్ అయితే లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఖమ్మం చూసినట్లయితే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ నైన్ తర్వాత క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత మహబూబ్ నగర్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అటెండ్ అయితే క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నల్గొండ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అటెండ్ అయితే నెక్స్ట్ తర్వాత ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది క్వాలిఫై అయ్యారు నెక్స్ట్ నిజాంబాద్ టెన్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అటెండ్ అయితే ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ డబల్ వన్ అనేది క్వాలిఫై అయ్యారు నెక్స్ట్ రాచకొండ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అటెండ్ అయితే నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ క్వాలిఫై అయ్యారు నెక్స్ట్ సంగారెడ్డి చూసినట్లయితే సెవెన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అటెండ్ అయితే టూ నైన్ ఎయిట్ నైన్ అటెండ్ది క్వాలిఫై అయ్యారు నెక్స్ట్ సిద్దిపేట ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ అటెండ్ అయితే ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ అనేది క్వాలిఫై అయ్యారు నెక్స్ట్ వరంగల్లో చూసినట్లయితే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అటెండ్ అయితే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ అనేది క్వాలిఫై అయ్యారు అంటే ఓవరాల్ గా అటెండ్ అయింది ఎంతమంది ఇక్కడ టూ థౌసండ్ టూ ల్యాక్ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ అనేది అటెండ్ అయితే క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్ టూ నాట్ నైన్ అంటే ఓవరాల్ గా ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓకేనా అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఓకేనా అటెండ్ అయిన వాళ్ళలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసిండు ఎంతమంది పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయ్యారంటే ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయ్యారు ఈ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది మరి ఒకవేళ ఎస్ఐకి ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు ఒక పోస్ట్ కు నెక్స్ట్ కానిస్టేబుల్ కు ఒక పోస్ట్ కు ఎంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారంటే ఒకసారి చూసినట్లయితే ఎంత ఉన్నదంటే నోటిఫికేషన్ లో ఎస్ఐ కి ఒక పోస్ట్ కు ఎంత మంది ఉన్నారంటే నైన్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒకవేళ కానిస్టేబుల్ కు చూసినట్లయితే ఒక పోస్ట్ కి ఎంత మంది ఉన్నారంటే సిక్స్ మెంబర్స్ అనేది ఉన్నారు ఇది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నోటిఫికేషన్ అవునా కదా ఇదే మనకు గతంలో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ లో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ లో ఎస్ఐ కి అయితే ఎంత మంది ఉన్నారంటే ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ తర్వాత కానిస్టేబుల్ చూసినట్లయితే ఎంత మంది ఉన్నారంటే సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఎస్ఐ కి లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ తో కంపేరింగ్ చేస్తే ఈ నోటిఫికేషన్ లో కొంచెం ఎలా ఉన్నది అంటే మనకు ఏముంది ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఈ కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం ఎస్ఐ క్యాండిడేట్ లో కొంచెం ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కానిస్టేబుల్ చూసినట్లయితే లాస్ట్ టైం మనకి ఎంత ఉంది సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు
एक्व ऊँचे चूँ दी कांपटन अनेक तक उठदे कास्टेबल अनेकदाकोटी लिंक बेस अवन का अंत इलादे एज चूस्त नैक्स्ट हईट चूस्त नैक्स्ट चस्ट चूस तरह ईवे चूस्ट ग्रउंड कदा अंत और हईट उमो चलो चलोटेमो एज उ एज उमो रिंग रादाकोटी लिंक बेस अटी इक्की की वेवा एंटारे ऐवरेज स्टूडेंट उ चाल मे नई पर्सेंट ऐवरेज स्टूडेंट उ मर इवन हईट उ रिंग से चलवाली अंत एवर अभी उवर ऐवरेज स्टूडेंटे उवना कदा काबटे नई पर्सेंट ऐवरेज स्टूडेंटे वे अंत इंका इप्ड चूस न चाल मंदी टू थौज ट्वेंटी टू लांग जंप चाल मिले लांग जंप चाल मंद डिस्क्वालिफ अ अवना कदा लांग जंप वाल शार्ट पुट अने रे शार्ट पुट रे इक चवे कैंडेट चाल मंदिर वेलिपयार अंत इकड़क वीडियो मेन्स एवर नार्मल पर्सन से वो अंत ऐवरेज स्टूडेंटे वो मर इन कांपटीशन खचिता जाब रही अंत इक चूँगी कास्टेबल चूस मेबर्स उबर्स टू मेबर्स आर् थ्री मेबर्स चवे कैंडेटे उ अंत मैं रेसो प्रकार चूस न वन टू थ्री उड़ोस्ट को अंत करक्ट चवे पर्सन पोस्ट को इतम मुगर उ जनरल चूस नैंबर्स उरक्ट पर्सन अंत कांपटन इच्छेवा वन इज टू थ्री कटे एक्वे एस चूस नई फाइव उ कदा अभी मे बी एंत वन वन टू फिफ्टी अंत फिफ्टी मेबर्स कांपटन इवच्छ मैं फिफ्टी मेबर्स अना चाल तक गतमें चूस नीआर चूस नू थोस्ट को पदमूड़ा थौज प्लस अदे ग्रूप टू चूस ग्रूप टू चूस दादा थर्टी हंड्रेड प्लस ओके वीआर चूस प्लस दी बटी एमर्दमेंटेबल जॉब अने कांपटन तक ईजी अंत मल्ले कांपटन तक उबीर ए लक्ष्या पेको अंत यूनिफाम कला अभी नेरवे समय प्रिम्स नाम मार्कल तो क्वालिफयर अवना कदा ईवेट्स अंत रिंग से अग नैक्स्ट मन को जॉब रे डिडेटे मेन् कदा ओके मेन टाइम टेबल अने फिस्को पर्फेक्ट प्लाको चवते काटेबल का जॉब अने वस्तु मर इक मन को रावे यह एस कास्टेबल रावे फस्ट देन पैन फोकस मैं आलरे स्टार्ट नीचे अकना ओके मैथ्स अनेवाली अंत अरथमेटिक रीजन प्यूर् मैथ्स अनेवाली मैं मन के टाइम इपू आल डेट मन को अनौंसा अवना कदा एप्रि नयन अने एस अंत इकड़क मन टारगेट पेवाली टारगेट अनेकनामको कास्टेबल जॉब वस्तु ओनली नैन कास्टेबल के प्रिपेर अंत होम गार्ड जॉब राबी मन टारगेट पेटी एस टारगेट पे एसईनी वन टू मार्क्स मिसे काबल ईजी वस्तु अवना कदा काबी एस टारगेट पेको मेरी एस एग्जाम अने इंका इन डेस करक्ट एग्जाक्टली मन रोज कौंटे नई डेस् नई डेस अंत इंता थ्री मंथ्स चाला टाइम उलंगा तो एपी तो कंपेर तेलंगा को चाल टाइम एक्वीं एपी चूसीरा एपी कास्टेबल हयेस्ट एंत फिफ्टी एट डेस ओके प्रिम्स के टाइम इच्छि फिफ्टी एट डेस मन को आल प्रिम्स त्री मंथ्स इच्छि तरह थ्री मंथ्स इकोवेंट्स की इच्छि इपू नई सैवन डेस इच्छि ओके मन को नई सैवन डेस इच्छि ई रोज तो मन क्या थर्टी एंता नई डेस् अंत थ्री मंथ्स त्री मंथ्स उत्री मंथ्स अने रिविजन की चाल टाइम अवना कदा मरी नई डेस प्रिपेर आवाले देन पैन एक्व फोकस अरथमेटिक रीजन प्यूर् मैथ्स पैन एक्व फोकस ट्रई ची ए दीन पैन एक्व फोकस मन को लिमटेड सिलबस उ कदा लिमटेड सिलबस मन को मार्कल वे झान्सेबी मन को तक टाइम में एक्व मार्क सबजेक्ट पैन जनरल स्टडी अला प्रिपेर अवानी मरी नई डेस मन को अरथमेटिक रीजन प्यूर् मैथ्स अने फार्ट फाइव डेस ने नैक्स्ट फार्ट फाइव डेस् तरह एम चेस्ट रिविजन एग्जाम रही ओके ग्रांड टेस्ट रही टेस्ट सीरीज अनेसते पर्फेन अवना कदा काबी मन को जनवरी नईन् रोज मन को सैकंड बैच अने फारट फाइव डेस कंप्लीट विधा फारट फाइव डेस कंप्लीट विधा अने बैच अने डिजन चय जी मैं बैच मन एम डिस्कसम एम डिस्कसमेंटे सारी चूँगी इंदो टापिक अनेक उठाएं करेक्टर अबजर्व एम इच्छि मन 
వరకు ఈ బ్యాచ్ లో మనం ఏ సబ్జెక్ట్ లో అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ లో ఏ ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది డిస్కస్ చేస్తామంటే క్యాట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది క్యాట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ మనం అనుకున్న ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కావచ్చు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఐసిఏఆర్ ఐసిఏఆర్ అంటే మీకు తెలిసిందే ఏంటిది ఇండియన్ కౌన్సిల్ అగ్రి అగ్రికల్చర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఓకేనా అంటే క్యాట్ లెవెల్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుంటాం ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ నేర్చుకుంటాం ఐసిఆర్ తర్వాత ఏంటిది బ్యాంకింగ్ లెవెల్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ బ్యాంకింగ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత మనకు ఏపీ తెలంగాణ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆస్కుడ్ అని ఓకేనా ఇవన్నీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఎన్ని డేస్ లో నేర్చుకుంటాం అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లోనే డైలీ మనకి ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక వన్ వీక్ వరకు త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది అది కాస్త ఏమైతుంది అంటే ఫైవ్ అవర్స్ టైం ఉంటుంది ఫైవ్ అవర్స్ టైం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత నేను ఏం చేయాలి ఓకేనా మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో స్టార్టింగ్ ఏం చేస్తాం అంటే ఒక చాప్టర్ కు ఒక చాప్టర్ కు మనకు రెండు ఎగ్జామ్స్ అని కండక్ట్ చేస్తాం ఒకటి ఏంటంటే బేసిక్ లెవెల్ లో కండక్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత హై లెవెల్ లేదా అడ్వాన్స్ లెవెల్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మనం ఎగ్జామ్ రాస్తాం ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం అంటే గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా గ్రాండ్ టెస్ట్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ రోజు క్లాస్ కు వచ్చారు ఒక పర్సంటేజ్ మనం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఈ పర్సంటేజ్ లో పర్ఫెక్షన్ అనేది క్లాస్ రూమ్ లోనే రావాలి మళ్ళీ హాస్టల్ కి అయినాక ఇంటికి అయినాక ప్రిపేర్ అవుతున్నా అంటే కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాం ఈ పర్సంటేజ్ ఈ రోజు కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి క్లాస్ రూమ్ లోనే కంప్లీట్ అవుతుంది కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది చూసుకుంటాం దానిపైన ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం బేసిక్ క్వశ్చన్ పైన ఎగ్జామ్ రాస్తాం అవునా కదా బేసిక్ రాసిన తర్వాత మీకు మాక్సిమం మార్క్స్ వస్తాయి అప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటారు అడ్వాన్స్ లెవెల్ లో ఎగ్జామ్ రాయాలి అడ్వాన్స్ లెవెల్ లో రాసిన తర్వాత మనకి ఎలాగో గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే అన్ని చాప్టర్ పైన అంటే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో నీకు పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఇక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఏం చేయాలి రివిజన్ చేయాలి రివిజన్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి మీకు మాక్సిమం అనేది మార్క్స్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది మనం ఏమేం డిస్కస్ చేస్తామంటే క్యాట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్ నేర్చుకుంటాం తర్వాత ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఐసిఆర్ తర్వాత బ్యాంకింగ్ తర్వాత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ బ్యాచ్ లో మరి ఈ బ్యాచ్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకున్నాం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది నలభై ఐదు రోజులలో పూర్తవుతుంది కాబట్టి మనం మాక్సిమం మార్క్స్ కొట్టే విధంగా ఈ బ్యాచ్ అనేది ప్లాన్ చేయడం అనేది జరిగింది గ్రాండ్ టెస్ట్ లు కూడా ఒక ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఎయిటీన్త్ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతాయి చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్ అయితే కంటిన్యూ జరుగుతుంది ఎయిటీన్త్ రోజు ఎంత అంటే ఎందుకంటే చాలా మంది ఫెస్టివల్ వెళ్ళిపోతారు కదా ఈ ఫెస్టివల్ తర్వాత వచ్చిన నెక్స్ట్ డే నుంచి మనకు గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఫస్ట్ ఏమి ఉంటుంది అంటే ఒక టూ వీక్స్ వరకు మాత్రం వీక్లీ వన్స్ ఉంటుంది తర్వాత వీక్లీ ట్వైస్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు అనుకున్న ఎలా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది అడ్వాన్స్ లెవెల్ లో ఉండే విధంగా ప్లాన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్లు అంటే మ్యాథ్స్ లో మాక్సిమం మార్క్స్ కొట్టాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసమే ఈ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సెకండ్ బ్యాచ్ ఇక్కడతోటి మనకు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్ ఉన్నారో ఓకే వాళ్ళకి పిక్ రివిజన్ కావాలనుకున్నారో మ్యాథ్స్ లో ఎక్కువ మార్కులు కావాలనుకుంటున్నారు మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ అన్న నేను మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మాక్సిమం వన్ ఎయిటీ ఉంటుంది నేను తక్కువ చెప్పి ఎక్కువ చూపించడమే గ్రేట్ ఓకేనా నేను వన్ ఎయిటీ అని చెప్పిన అనుకోండి ఓకేనా వన్ ఎయిటీ అనేది కొంచెం ఇంపాసిబుల్ ఎందుకు కాదు అంటే కూడా చెప్తా చూడండి మనకి ఎంత ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ లో టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ మన వన్ మినిట్ కు ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఒక్కొక్కటి రాదు ఎందుకు రాదు అంటే చూడండి కొన్ని లాజిక్స్ ఉంటాయి దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఎంత ఉంటుంది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ లాజికల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు కానీ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఎలా ఇస్తాడు అంటే పెన్ను పెట్టాలి అది వన్ నుంచి మోర్ దాన్ వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే వన్ ప్లస్ ఎవరైతే వన్ ప్లస్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారో ఓకేనా అది మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ కావచ్చు నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ కావచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ ముందే చెప్తున్నా నా స్టూడెంట్
ఎఫ్బి లో కూడా ఏముంటది మనకు మ్యాథ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది 50% ఆఫ్ ది సిలబస్ ఏముంటది అంటే అరిథమెటిక్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉంటది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడే నేర్చుకున్నట్లయితే ఐఎఫ్బిఓ అనేది ఇక్కడ ఒకవేళ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మిస్ అయినా ఎఫ్బిఓ అనేది మీకు అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మీరు దానిపైన ఫోకస్ చేయండి లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ గ్రూప్ 4 కూడా అవకాశం ఉంది అంతే కానీ నేను ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లో నేను డిస్క్వాలిఫై అయినని డిప్రెషన్ లకు లోన్ కాకుండా ఒకవేళ మనకు ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇంకొకటి ఉన్నది అదే గ్రూప్ 4 కావచ్చు ఎఫ్బిఓ కావచ్చు ఓకేనా కాబట్టి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పుడైతే మనకు ఎస్ఐ లో 150 ప్లస్ రావాలన్నా కానిస్టేబుల్ లో 45 ప్లస్ రావాలన్నా లేదా గ్రూప్ 4 లో 100 ప్లస్ రావాలని ఎవరైతే దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నారో వారి కోసమే ఇప్పుడు 9th రోజు అనేది బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ 9th రోజు ఎప్పుడు అంటే టైం 10 am కు స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ఉంది మల్లికా క్రౌన్ కాంప్లెక్స్ mk కలెక్షన్ మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ 152930 152930 దిల్షుక్ నగర్ లో మనకు 9th రోజు లాస్ట్ బ్యాచ్ ఎస్ఐ కాని लास्ट बैच अरिथमेटिक रीजनिंग प्यूर् मैथ्स अने स्टार्टी रिजिस्ट्रेषन चेयरेंटे आलरे कंबर मेन चूँ नई ट्रिपल सिक्स त्री जीरो नई जीरो नईन एट लेदा नईन फोर नई टू वन नई वन नई एट सिक्स को ओके काल आर् मेसेजे रिजिस्ट्रेषन चुस्को मल्लिपना ओनली सिंसियर् सीरियस ऐसे నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ కావచ్చు ఆ నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే నేను నేర్చుకోవాలన్న కసి ఉండాలి అతనికి వన్ టూలు రాకపోయినాయి కదా ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ రాసిన కాబట్టి కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ